。路飞在九蛇岛安顿下来之后，盛平告别了路飞，回归愚人岛。相聚的时光总是很短暂，虽然路飞和盛平相处的时间很短，但总是有一种忘年之交的感觉。双方彼此欣赏，依依不舍。最后，盛平告诉路飞：“日后我一定会助你一臂之力，两年后我们愚人岛见吧。”盛平乘坐鲸鲨潜入海底，路飞和九蛇海贼团的船员站在船上，对着盛平离开的方向挥手告别。汉古克躲在角落里偷偷看着路飞，看到路飞从低沉中恢复了精神，汉古克十分高兴。但是由于太过紧张，他根本不敢和路飞说话，几乎晕倒在地。就在汉古克沉浸在恋爱之中时，雷利不合时宜地将他打断，让九蛇海贼团送他们师徒二人去修行场。即刻进入修行的状态。这里是位于九蛇女儿岛西北部的一个无人小岛，名为露丝卡伊纳。据说岛上有四十八个季节，每周都会变化一个季节，有着相当残酷的自然环境。一听这里这么恶劣，路飞很是兴奋。汉乌克红着脸说：“其实每天都会从女儿岛给你送食物的。”路飞一听更高兴了，点名要吃女儿岛的特产。汉乌克一边和路飞搭话，一边退到岩石后面藏了起来，因为心里太紧张，无法和路飞近距离对话。只要路飞喜欢，不管多少食物，他都会准备。而且刚刚是路飞第十次叫了自己的名字，这难道就是婚约？雷利则义正言辞地代替路飞拒绝了汉乌克。在路飞修炼期间，禁止女人出入，也不允许给路飞提供食物。汉乌克一听，脸色大变，揪住雷利的鼻子，质问他：“你有什么权利决定这个？小心给你变成石头！”女儿国婆婆都懵了，对方可是海贼王副船长，怎么能这样揪住人家鼻子呢？雷利则毫不相让，山里树林中食物应有尽有。如果路飞连这点生存能力都没有，那还当成什么海贼呢？这都是为了路飞好。一听是为了路飞好，汉欧克立刻变得温顺起来。如果是为了路飞，不管什么条件，自己都愿意接受。不过汉欧克还是很担心路飞的安危，毕竟这个岛上栖息着各种危险的野生动物，难道不会出现什么差池？雷利头也不回地说：“如果什么危险都没有，那还修炼什么？”说完，带着路飞走进了深山里。路飞倒是很兴奋，告别了汉乌克和女儿国的战士们，像旅行一样跟着雷利进到山林深处。在森林的中间地带，有一个长得像萝卜一样大树。雷利告诉路飞，这个地方是唯一一个野兽们不会靠近的安全地带，最好能够进入这里，关键时刻保命。再往深处走，是一个国家的遗址，这里原本有人居住，但是因为环境太过恶劣，人类逐渐搬离了这个地方。这里是天险之地，很难在这里生存下去。雷利用见闻色霸气，大概感知了一下这里的猛兽数不胜数。以目前路飞的水平，有大约五百只野兽，他无法战胜。如果不赶紧增强实力，晚上就别想睡好觉了。路飞对雷利这种感知能力很好奇。雷利向路飞大概讲述了一下霸气的知识。所谓霸气，是一种潜藏在人类身体内的力量。有一些东西是人类与生俱来的，但是因为有些人不会或者不想开发。无法发挥这种能力，所以只能平平淡淡的度过一生。这时，有一头比普通的大象还要大五倍的红色巨象，踩着沉重的步伐来到雷利的身后。路飞担心雷利有危险，立刻启用二档进行攻击。没想到，二档的喷气手枪打在大象身上，连个划伤都没有留下。巨象一甩鼻子，直接将路飞击飞。路飞还想继续向前，雷利平静的将他拦住，继续对他讲解道：“霸气大概可以分两种，分别是见闻色霸气和武装色霸气。”见闻色霸气可以感知对方的气息，提升这种能力可以感知不在视野内的敌人的数量和位置，甚至可以预测对方下一秒采取的行动。路飞突然想起曾经的敌人雷神艾尼路和女儿岛汉欧克的妹妹，他们都有着预测自己攻击的能力。原来那就是见闻色霸气，而武装色霸气就如同他的身上披了一层铠甲，可以保护自己攻击敌人。红色巨象甩动着钢炮一样的大鼻子，击向雷利的脑袋，雷利躲也不躲，反手一掌。居然将体型巨大的巨象一掌弹飞，路飞都惊呆了。这个攻击他见识过，香波地群岛那个指挥和平主义者的战套丸用的就是这一招。武装色霸气的功能还不限于此。雷利走到路飞身前，轻轻弹了路飞一下，路飞就疼得哇哇大叫。路飞是香蕉人，明明可以免疫一切，除了刀具以外的攻击，但是被雷利轻轻一弹，却感觉无比疼痛。这就是武装色霸气最核心的功能。对付恶魔果实能力者，除了攻其弱点之外，武装色霸气是世间唯一的对抗手段。即便是自然系恶魔果实那种可以元素化的流动性身体，也能利用武装色霸气攻击其实体，将其重伤。武装色霸气还可附加在武器上，刀具、子弹。赋予了武装色霸气后，不仅威力加倍，还可以轻松打伤恶魔果实能力者。在香木地群岛的时候，雷利能够一脚踢开黄猿，汉沃克能够打伤自然系燕南斯莫格，用的就是这种能力。女儿岛的战士们还将武装色霸气附加在弓箭上，威力翻倍，一箭就可以轻松击碎岩石。
。雷利告诉路飞，其实还有另一种极少数人才拥有的霸气，名为霸王色霸气，那是与生俱来的王者之志。那些文明世界的大人物都拥有这种霸气，这种霸气无法通过锻炼来增强，而且完全取决于使用者自身的气魄，通过使用者本身自身的成长和变强来强化。而这种能力，路飞已经拥有了。在经历了一段又一段艰难险阻之后，路飞身体内的霸王色潜力已经觉醒。路飞听了雷雷的话，大为吃惊。这个世界中，强者实在是太多了，原本要掌握这三种霸气，两年的时间对路飞太短了。不过，雷雷看中了路飞的资质，以路飞的天赋加上雷雳的细心教导，应该可以在两年内让路飞顺利出师，习得霸气。但是，大多数人会根据自身擅长的领域不同而偏向一种霸气，所以在学习霸气的过程中，必须要发现自己擅长的领域，着重磨练，不断强化，这样擅长的霸气才会不断的得到加强。理论课程结束了，接下来就是残酷的实践课了。路飞将自己宝贵的草帽放在了萝卜大树下，既然这里是唯一一个猛兽不会入侵的地方，草帽放在这里应该是绝对安全了。草帽路飞暂时要休假了，两年艰苦的修炼生活正式开始。两年后，向目的寻脑的下起酒吧，一个高大壮硕的身影推开酒吧的木质门，用低沉冷酷的声音说了一句：“还没有人到吗？”这个人腰间挎着三把刀，左右挂着三个耳坠。草帽团以路痴而出名的索隆，居然第一个找回了向目的寻岛，简直让人不敢相信。索隆登岛后十天，在向目的寻岛另一间酒吧里，娜美和乌索普先后打卡签到。两年的时间，娜美已经变成了一个长发飘飘、亭亭玉立的高挑女子。而乌索普则一身的肌肉，与两年前的瘦小弱鸡判若两人。至少从外表上来看，他成了一个真正的海上勇士。酒馆的老板在喋喋不休地和娜美聊着海军总部的新动向。经过顶上战争一役，海军更换了高层统帅，新上任的海军元帅为了表明自己与海贼决战到底的决心，将海军总部与隔着红色大陆相对的那只 J1 调换了位置，直接将海军总部新马林凡多设在了四皇的地盘——新世界。不过这样一来，香波地群岛上因为失去了海军总部的威慑力，不法分子持续增加，岛上的治安更加混乱了。这时，那位突然听到另一伙吃饭的客人在讨论草帽海贼团，听说草帽海贼团再次在香波地群岛现身，并且高调集结了一大批悬赏犯，大概是准备在新世界大展手脚吧。那位听得一脸懵逼，自己作为草帽团的高级领导，怎么不知道这种事儿？大家议论纷纷的时候，草帽海贼团从酒馆外推门而入。娜美一看，顿时明白了，原来是几个臭鱼烂虾冒充草帽团的名声，到处骗吃骗喝呢。不过娜美也没有揭穿他们，有了眼前的教训，娜美现在是想低调低调再低调，不愿意节外生枝，惹来海军。那时候又是一场乱战了。等到伙伴们重新聚在一起后，大家一起悄悄离开这里，前往新世界。娜美不想惹事，但是这群臭鱼烂虾可不老实，他们在酒馆里嚣张跋扈，又是开枪又是杀人，还跑过来骚扰娜美。娜美白了他们一眼，没做理会。没想到对方那个冒牌娜美直接拿着手枪过来威胁娜美。这时，另一个人影走进酒馆，一招必杀绿星射出，酒馆里突然出现一只巨大的食人草，跟这群臭鱼烂虾一起困住。娜美回过头，一眼立刻认出了乌索普，高兴的将乌索普抱入怀中。两人有说有笑的离开了酒吧，去其他地方叙旧。另一边，布鲁克、乔巴、山治、罗宾、弗兰奇以及船长路飞也陆续登岛，但是大家的经历都有不同。布鲁克此时已经是名扬世界的歌星，他正在举办世界巡回演唱会，却有意将自己最后一场演出安排在了香波地群岛。演出前，布鲁克悄悄告诉经纪人，此次演出结束后自己将退出娱乐圈，从此低调做海贼。经纪人一听就疯了，这相当于自己的摇钱树要跑了，哪能轻易的善罢甘休？经纪人咬牙切齿，一条诡计从脑海中生发出来。另一边，山治经过两年地狱般的生活后，终于在香波地群岛看到了真正的女人。遥想这两年期间和一群人妖生活在一起的悲痛经历，山治就痛不欲生。他已经迫不及待地想要看看娜美和罗宾如今变成什么样的惊人美女了。山治的第一站先来到了下棋的酒馆，但是伙伴们并没有聚集到这里，而是各自散去做自己的事情去了。这倒是无所谓。让山治最不能接受的是，下棋告诉山治，第一个来到酒馆打卡签到的人，居然是他的死敌路痴索隆。山治无奈地吸了一口烟，然后跑去看望了为了守护桑尼号而身负重伤的飞鱼骑士团。看望结束后，甚至准备上街转一转，采购一些食材回来。逛到海边的时候，发现一个渔民正面对着海面瑟瑟发抖。山治好奇地走过去询问情况。渔民告诉山治，有一个绿头发的小哥来钓鱼，结果误上了海贼船，现在估计已经被海贼船带到渔人岛去了。山治听完头都大了，路痴就是路痴，果然让人操心。这时候，海面上突然剧烈翻滚起来。一艘被砍得七零八落的海贼船从海底飘了出来
，在船的桅杆上，索隆一手拿着秋水，一脸无奈地说：“我坐错船了。”罗宾自打登陆香波地群岛后，就已经敏感地发现有一伙黑衣人在跟踪自己。以罗宾多年的经验分析，这群人不是世界政府的间谍，就是海军的便衣。不过，更让罗宾在意的事情是，自打他登岛，就发现岛上有两起大新闻。世界知名歌星、灵魂之王布鲁克的巡回演出，以及大名鼎鼎的草帽海贼团招募新人的通告，罗宾一脸懵逼。这两年期间，香波地群岛到底发生了什么？也许找到伙伴们，这些事情就都明白了。罗宾甩开韦斯特工后，向下期的酒馆走去。弗兰奇来到香波地群岛后，第一件事就是去看望了桑尼号。在飞鱼骑士团和暴君熊舍命保卫下，桑尼号完好无损，而且已经被雷利镀上了防水膜，随时都可以出发前往渔人岛。乔巴和路飞一样都患有严重的脸盲症，很轻松的就被冒牌草帽团的山治索隆和罗宾等人骗走了。乔巴看到同伴很高兴，跟在三人后面喋喋不休的叙旧。但是他很郁闷的是，大家阔别两年了，为什么看起来同伴完全不想理会自己呢？冒牌的索隆和山治一看身后的乔巴，感觉有点眼熟，仔细一对照通缉令，恍然大悟，原来这次是草帽团正牌的托尼、托尼、乔巴、索隆、山治、罗宾一商量。将临时拉回来凑数的假乔巴狐狸一脚踹了，然后拿着黄瓜去引诱乔巴。这时候突然冲出来两个黑衣人，将冒牌的罗宾直接塞进袋子里绑架走了。原来这两人是一直尾随罗宾的世界政府的特工，俩人也是个憨憨，脸帮正晚气，把真的罗宾给跟丢了，直接把假的罗宾绑了回去。被娜美和乌索普耍了一通的冒牌草帽团从酒馆里跌跌撞撞走出来，气得发疯，不依不饶的到处去搜索二人，甚至还当街开枪射杀了两个路人。不过他们的运气也真是差，居然撞见了真正的草帽路飞。但他们有眼不识泰山，居然想拿路飞撒气。路飞来到香波地群岛之前，汉沃克特意交代他要低调，绝对不能引起任何骚乱，因此还特意给他做了一件大衣，带了假胡子。此外，汉沃克还给路飞准备了一个巨大的包裹，里面有五千件换洗的衣服、千人份的便当、手帕、餐巾纸。将路飞平安送到香波地群岛之后，汉沃克依然对路飞千叮咛万嘱咐。只要路飞有需要，九州海贼团随时都会鼎力相助。临别时，汉沃克对路飞依依不舍，希望路飞答应自己一个小小的请求。路飞无情地说：“如果是结婚就算了。”汉沃克红着脸说：“希望路飞不要和自己说再见。”路飞笑呵呵地说：“当然不会，因为还想再见到你们呀。”此言一出，汉沃克立刻浮想联翩。路飞说：“还想见到自己？难道这就是传说中的求婚？”路飞对汉沃克的交代总是比较上心，虽然路飞觉得身上这些伪装没有意义。不过，既然汉沃克交代路飞的，都会去照做。来到香波地群岛，路飞谨记汉沃克的嘱咐，尽量避免惹出事端，根本不想和眼前这种小喽啰纠缠。冒牌草帽团一看路飞居然没把自己当回事儿，气得抬手就是一枪。路飞轻松避开，接着使用霸王色霸气，将冒牌的草帽团当场震晕。冒牌草帽团在香波地群岛高调的行动，引起了海军总部的关注。原本以为这个海贼团已经销声匿迹，没想到居然卷土重来了。海军立刻向就近的海军基地通报，大批海军正向香波地群岛集结。本来路飞等一行人想要低调行动，却因为这个冒牌草帽团的搅和，直接暴露了行踪。我是香波君，咱们下期见。